cosa ci riserva l'Europa di oggi e soprattutto che cosa può l'Italia alle prese con questa sua capacità di rigenerarsi quale messaggio può dare soprattutto ai giovani che devono credere necessariamente nel proprio paese per poter essere protagonisti per le capacità che hanno da mettere in campo Mi auguro così e evito di parlare troppo a lungo. E innanzitutto vorrei ringraziarvi per l'invito al dottor Mastellone che ha insistito appunto che è il motivo per cui ci sono due libri oggi e per me è, una, è la prima volta che presento due libri, perché l'invito è partito tempo fa, poi siamo riusciti a trovare una data quando poi è uscito anche il secondo libro e dunque così, abbiamo questa possibilità oggi di discutere i due temi che sono collegati perché si parla oggi eh, di austerità e di Europa. Io ho scritto questo libro, questi due libri in realtà, ehm, guardando l'Italia da fuori e cercando di chiedere ma cosa è successo in questo paese eh, negli ultimi anni per portarlo alla situazione in cui è oggi, ma in realtà in cui era anche prima della crisi, perché eh, nel 2007-2008 se si faceva una graduatoria, anche prima della crisi, una graduatoria di tutti i paesi europei e si, per vedere chi cresceva di più e chi cresceva di meno, l'Italia era sempre in fondo. Dunque questa non è una crisi che nasce oggi o eh, negli ultimi 4-5 anni, è una crisi che nasce molto prima. E da che cosa nasce? Che cosa eh, ha provocato questa situazione? E se, se vogliamo un po' sintetizzare in poche parole che non so se era Totò che diceva che gli esami non finivano mai e forse l'Italia ha pensato che gli esami erano finiti e in particolare quando, quando ci fu l'esame per entrare nell'euro eh, che assunse un ruolo poi particolare che spiega perché in Italia oggi c'è questa avversione forse nei confronti di se vi ricordate nel 1997 ci fu la tassa per entrare nell'euro, no? il governo Prodi e Ciampi in particolare, in particolare fecero quella scommessa, ci dissero se noi riusciamo a ridurre il disavanzo pubblico sotto il 3%, che era il criterio per entrare nel, nell'euro, ci tassiamo, facciamo uno sforzo, poi entriamo ma una volta entrati si riducono i tassi di interesse sul debito pubblico e dunque si riducono le tasse per i cittadini 